वेलकम टू विज्ञान शिक्षा आज हम पढ़ब बोर एटमिक मडल बोर परमाणु मडल एर आगे पढ़े जे जे थमसनर पामपुडिंग मडल मडल ए रदार फोर्डर परमाणु मडल तो रदार फोर्डर परमाणु मडल विशेष किसू त्रुटि से दूर करार जो बोर नहीं विख्यात एटमिक मडल विज्ञानी नील्स बोर छें एक विख्यात डेंमार्कर विज्ञानी जिन उन्नीस सौ तर ख्रीटाब्दे तरह एटमिक मडल नहीं समय प्लांकर कोवान्टाइजेशन तत्व क्योंकि आविष्कार हो गए प्लांकर कोवान्टाम थिरी ऊपर बेस करें परमाणु मडल उपस्थापन करल बोर परमाणु मडल तीनटे शिकार्य छो शिकार्य वान शिकार्य टू शिकार्य थ्री एटाई एबारे आलोचना करब शिकार्य वान विज्ञानी नील्स बोर बोलें जदारफोर्ड परमाणु मडल मध्य ही इलेक्ट्रनगुलो कि निक्लियस के केंद्र कर कतगुलो कक्षपथे घुरे क्योंकि एक रेक्टिफाई करल ना विज्ञानी नील्स बोर बोलें जो इलेक्ट्रनगुलो निक्लियस के केंद्र कर एक निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे क्योंकि आवर्तन करते जो कक्षपथे ना एक निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे आवर्तन करते पर निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे जो इलेक्ट्रनगुल आवर्तन कर इलेक्ट्रनिक जो कौनिक भरबेग दाड़े कौनिक भरबेग मैं एम भि आर एम जेखने इलेक्ट्रनर भर भि हे इलेक्ट्रनर बेग और हे कक्षपथ व्यसार्ध से ही एम भि आर क्यों ना एच बू पाइर सरल गुणितक है एच हमें जी कि प्लांग कन्सटैंट जर भू हम सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू जीवर माइनस थार्टी फोर जुल सेकेंड बा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू जी माइनस टोटी सेभन जुल सेकेंड तो बोलें जिना नील्स बोर बोलें जलेक्ट्रनगुल केवलम्र एक निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे आवर्तन करते इन्हें एनटा कि ना एन हे एक क्रमिक संख्या जो हे कक्षपथ के कक्षपथ जे आज अरबिटालगते इलेक्ट्रनगुलो घुर निर्दिष्ट शक्ति स्तर के क्यों चिन्हित कर एबंधा पढ़ब बोर परमाणु मडल द्वित शिकार्य रदारफोर परमाणु मडेले कि ना इलेक्ट्रनगुल निक्लियस चाँदे के वृत्कार कक्षपथे घुर कक्षपथे घोरार समय तरविच्छिन्न भावे कन्टिन्यूसलि शक्ति विकिरण कर एक समय निक्लियस गए पड़े क्यों बोर परमाणु मडल क्योंकि से हमना बोर परमाणु मडल की बोलना जो निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे जख घुर तक इलेक्ट्रनगुलो क्यों को शक्ति ग्रहण व बर्जन करना ना इलेक्ट्रनगुलो को शक्ति ग्रहण करबे ना इलेक्ट्रनगुलो को शक्ति बर्जन कर निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे घोरार समय ये निर्दिष्ट व्यसार्धर कक्षपथे घोरार समय इलेक्ट्रनगुल निजस्व शक्ति स्थिर थक कक्षपथगुलो के नाम दिए स्थायी कक्षपथ बा स्टेशनारि अरबिट एवं परपर दुटो जो स्टेशनारि अरबिट रही है देखो ये एखे हमें अरबिटगुलो के इके मजखने कखई इलेक्ट्रन क्यों अवस्थान करते पर अरबिटगुलो के नाम दिए के एल एम ये नाम दिए कक्षपथगुलो के क्रमिक संख्या एन इक्ल टू वान एन इक्ल टू टू एन इक्ल टू थ्री द्वारा चिन्हित कर एन के मुख्य कोवान्टाम संख्या व प्रसिपाल कोवान्टाम नम्बर एवं देखो निक्लियस जत एनर परिमाण बाढ़ते थको निक्लियस क्योंकि इलेक्ट्रन दूरत कक्षपथे दूरत क्योंकि तड़ते थको तेल जत एनर भू ऊर्धमुखी तीना से कक्षपथे दूरत निक्लियस बाढ़ते थक कक्षपथे शक्ति क्यों बाढ़ते थक इबार्ब बोर परमाणु मडल तृत्य शिकार्यटी बोर परमाणु मडल तृत्य शिकार्यटी कि बोलेना जेको एक इलेक्ट्रन जख को उच्चतर शक्तर कक्षपथ के निम्नतर शक्तर कक्षपथे नेमे आसे इलेक्ट्रनटी की करना एक निर्दिष्ट परमाण शक्ति तरंगे आकार विकिरण कर इलेक्ट्रनटी को निम्न शक्ति स्तर थे उच्चतर शक्ति स्तरे जा तक क्योंकि निर्दिष्ट परमाण शक्ति शोषण कर मे रखते हैं ये विभिन्न शक्तर कक्षपथगुलो रही है दोटो कक्षपथर मध्यवर्ती कौ कलेक्ट्रन अवस्थान करना तमें एखे देखल जो इलेक्ट्रनगुलो क्यों एक निर्दिष्ट परमाण शक्ति कख शोषण कर विकिरण कर जो उच्चतर शक्ति पद के निम्नतर शक्ति स्तरे जा निम्न शक्ति स्तर के उच्चतर शक्ति स्तरे जाने एक छबि आकार क्योंकि सुंदर भाव बुझे दीजिए एट निक्लियस एखे देखो इलेक्ट्रन देखो एखे जो विभिन्न कक्षपथगुलो रही है एग्लो एट निम्न स्तर कक्षपथ तरह एट उच्चतर एट उच्चतर और ये हे 
উচ্চতর শক্তির কত কক্ষপথ যেহেতু নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব বাড়ছে তাই কক্ষপথের শক্তি বাড়ছে তাই দেখো নিম্নতর শক্তি থেকে নিম্নতর শক্তি স্তর থেকে যখন একটা উচ্চতর শক্তি স্তর ইলেকট্রনটা লাফিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে কিন্তু কিছু পরিমাণ শক্তি শোষণ করবে এবং সেই শক্তির পরিমাণটাও নির্দিষ্ট আবার দেখো কোনো একটা উচ্চ শক্তির কক্ষপথ থেকে হায়ার এনার্জির কোনো অরবিট থেকে যখন ইলেকট্রনটা লাফিয়ে কোনো নিম্ন শক্তি স্তরে আসছে দেখো ইলেকট্রনটা কিন্তু শক্তি বিকিরণ করছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে এবার আমরা পড়ব বোরের পরমাণু মডেলের তৃতীয় শিকার্যের গাণিতিক ব্যাখ্যা তো বোরের পরমাণু মডেলের তৃতীয় শিকার্য অনুযায়ী ইলেকট্রনগুলো যখন কি করছে উচ্চতর শক্তি থেকে নিম্নতর শক্তি স্তরে আসছে তখন কিছু পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করছে এবং নিম্নতর শক্তি থেকে যখন উচ্চতর শক্তি আছে তখন কিছু পরিমাণ শক্তি শোষণ করছে যদি আমরা ধরে নিই এই শক্তির কম্পাঙ্ক যদি নিউ হয় এবং এই যে শক্তি স্তর একটা উচ্চতর কক্ষপথের শক্তি যদি আমরা ধরে নিই ই ওয়ান এবং নিম্নতর কক্ষপথের শক্তি ধরে নিলাম ই টু তাহলে এই দুটো শক্তি স্তরের যে শক্তির পার্থক্য যে এনার্জি ডিফারেন্স ডেলি সেটা সমান সমান হবে এইচ নিউ এটা বিজ্ঞানী নিলসবর গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন তার তৃতীয় শিকারছে ডেলি ইকুয়াল টু এইচ নিউ এখন নিউ হচ্ছে কিনা হচ্ছে কোনটা না যে পরিমাণ শক্তি বিজ্ঞান বা শোষণ করবে তার কম্পাঙ্ক এবং এই নিউর পরিমাণ যেহেতু নির্দিষ্ট তাই আমরা এখানে রাদার ফোর যে পরমাণু বর্ণালীর কথা বলেছিল যে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই পারমাণবিক বর্ণালী কি হয় না এটা লাইন স্পেকটা দেখা যায় বা রেখা বর্ণালী দেখা যায় সেটার কারণ আমরা এখন কি বলতে পারছি না নিউজবোর্ড বলল যে সেই কারণটার কিছুই না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে শক্তির কোয়ান্টাইজেশান কারণ যে পরিমাণ শক্তিটা শোষণ বা নিঃসরণ করছে সেটা কিন্তু অবশ্যই এই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সাথে সমানুপাতি যেখানে এইচ হচ্ছে একটা প্লাঙ্কের ধ্রুবক তাহলে এর গাণিতিক রূপটা হলো ডেলি ইকুয়াল টু এইচ নিউ এবং এখান থেকে আমরা যে শক্তির কোয়ান্টাইজেশনের ধারণা করতে পারি যেমন আমরা একটা ধরো একটা মই আমরা যখন একটা মই বে বা সিঁড়ি বে ধরো আমরা ওপর নিচ থেকে ওপরে নামি বা ওপর থেকে নিচে নামি আমরা কিন্তু দুটো ধাপের মধ্যবর্তী স্থানে কখনোই পা রাখতে পারি না তেমনই ইলেকট্রনগুলো দেখো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে এবং দুটো কক্ষপথের মধ্যবর্তী স্থানে কিন্তু ইলেকট্রন কখনোই থাকতে পারবে না এবং এই যে এক একটা যে ধাপ এই যে মইয়ের যে এক একটা ধাপ সেই এক একটা ধাপ হচ্ছে কিন্তু এই এক একটা কক্ষপথের সমতুল্য একটা কক্ষপথের যে শক্তি থাকবে এবং সেটা সমতুল্য এবং এই উদাহরণ থেকে আমরা কিন্তু কোয়ান্টাইজেশনের ধারণা পেলাম যে এক একটি কোয়ান্টামের আকারে তরি চুম্বকীয় বিকিরণের গ্রহণ বা বর্জন ঘটে এবার আমরা আলোচনা করব বোরের পরমাণু মডেলের কিছু সাফল্য রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল যেমন পরমাণু স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পায়নি রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল বলেছিল যে ইলেকট্রনগুলো একসময় শক্তি বিকিরণ করতে করতে নিউক্লিয়াসে গিয়ে পড়বে এবং পরমাণুর স্থায়িত্ব নষ্ট হবে কিন্তু নিলসবোর কিন্তু পরমাণু সুস্থায়িত্ব কিন্তু স্টেবিলিটি ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল নিলসবোরের পরমাণু মডেল থেকে আমরা হাইড্রোজেন জাতীয় পরমাণু মানে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করতে পারি প্রথম কক্ষ মানে যেখানে এন ইকুয়াল টু ভ্যালু ওয়ান এন হচ্ছে কিনা মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা সেই প্রথম কক্ষপথে ব্যাসাদ্ধ আমরা নির্ণয় করতে পারি যার ভ্যালু দেখা গেছে মোটামুটি জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন আমস্ট্রং এবং আমরা ইলেকট্রনগুলো যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে সেই কক্ষপথের শক্তিমাত্রাও কিন্তু আমরা এখানে গণনা করতে পারি এবং এই বোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এনের ধারণা প্রথম পাওয়া গেল এবং রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে আমরা হাইড্রোজেন জাতীয় এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে তার যে রেখা বর্ণালী সেটা আমরা ব্যাখ্যা দিতে পেরেছি এছাড়াও বোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে কিন্তু রিডব্যাক ধ্রুবক ও তার মান নির্ণয় করা যায় রিডব্যাক ধ্রুবক কি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে তা দেখাবো ভিডিও নজর রেখো এবার আমরা পড়ব বোর্ডের পরমাণু মডেলের কিছু ত্রুটি বোর্ডের পরমাণু মডেল অনেক সাফল্য দেখালেও তার কিন্তু কিছু ত্রুটি ছিল প্রথমত দেখো বোর্ডের পরমাণু মডেলের সাথে আমরা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু বা লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন এগুলোর কিন্তু বর্ণালী এক্সপ্লেন করতে পারছিলাম কিন্তু যদি দুয়ের বেশি দুই বা তার বেশি ইলেকট্রন বিশিষ্ট কোনো পরমাণু থাকে বা আয়ন থাকে তার বর্ণালী কিন্তু বোর্ডের পরমাণু মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এবং উচ্চ বিশ্লেষণী ক্ষমতাযুক্ত যে বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র আছে তার সাহায্যে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে পারমাণবিক বর্ণালী যে রেখা বর্ণালীগুলো রয়েছে যে রেখাগুলো রয়েছে সেগুলোর কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর গঠন রয়েছে আরও ফাইন স্ট্রাকচার রয়েছে 
যেগুলো বোরের পরমাণু মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না পরবর্তীকালে দেখা যাবে যে বিজ্ঞানী সমারফিল দ্বারা যে তত্ত্ব ছিল সেটা দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেছে এবং বোরের পরমাণু মডেলে দেখা যাবে যে কিনা যে বোরের পরমাণু মডেল আছে তার সাহায্যে কিন্তু জিম্যান ক্রিয়া বা স্ট্রাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না মানে কিনা দেখা গেছে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে যে হাইড্রোজেনের যে রেখা বর্ণালীগুলো রয়েছে সেগুলো আরও সূক্ষ্মতর রেখায় বিভাজিত হয় সেটা কেন হয় তাও বোরের পরমাণু মডেল এক্সপ্লেন করতে পারিনি দ্বিতীয়ত বোরের যে পরমাণু মডেলটি ছিল সেটা কিন্তু দ্বিমাত্রিক বা টু ডাইমেনশনাল ছিল কিন্তু পরমাণু যে প্রকৃত ত্রিমাত্রিক গঠন বা থ্রি ডাইমেনশনাল যে মডেল সেই সম্পর্কে কিন্তু বোরের মডেল থেকে কোনো ধারণা করা যায় না এছাড়াও বোরের তত্ত্বের সাহায্যে আমরা দেখছি যে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ যেমন নির্ণয় করা যাচ্ছে আবার ইলেকট্রনের যে কক্ষপথের যে ব্যাসাদ্য সেটাও কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারছি কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ বলেছিলেন যে এটা সম্ভব নয় ইলেকট্রন জাতীয় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণ একই সাথে তার অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয় করা সম্ভব নয় তার মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা থাকবে অ্যাকচুয়ালি বোর্ড যে করেছিলেন ইলেকট্রনগুলোকে কণা রূপে গণনা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে হাইজেনবার্গ এবং ডিব্রয় দেখিয়েছিলেন যে যেহেতু ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্ম আছে তাই একই সাথে এই যে কক্ষপথের ব্যাসাদ্য নির্ণয় বা পরম ইলেকট্রনের ভরবেগ নির্ণয় সেটা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সম্ভব নয় একই সাথে নিশ্চয়তার সাথে নির্ণয় সম্ভব নয় তা এখানে বলতে পারি যে বোরের তত্ত্ব কিন্তু হাইজেনবার্গে অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে